വിന്നിങ് എഡ്ജസിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിലെ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അതേപോലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവ നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പ്രേരിത വൈദ്യുതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഏകദേശം വളരെ സാമ്യമുള്ള രണ്ട് ഫോ ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത് കറൻസ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് സെൽ കാറ്ററൈസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എ സി വൈദ്യുതി അതുപോലെ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി സി വൈദ്യുതി അതുപോലെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി സി ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനും അവയുടെ ഗ്രാഫുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ എ സി ഡി സി ജനറേറ്ററുകൾ അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം അവയുടെ ഘടന ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ആറാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഏഴാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ദെൻ എട്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഒൻപതാമത്തെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്തിനാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണം നടത്തുന്നത് പത്താമതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഷോക്ക് ഏൽക്കാതെ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഷോക്ക് ഏറ്റ ആൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ നൽകണം ഇങ്ങനെ പത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കറൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് ഒരു സോളിനോയിഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സമീപത്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഫിനോമിനയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ സോളിനോയിഡ് ഇതിനകത്ത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഇവയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് സോളിനോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി ഇപ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനെ അതിൻ്റെ ദിശ എവിടെ നിങ്ങോട് ആയിരിക്കണം അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് നോർത്ത് നമ്മൾ സൗത്തിലാണോ സൗത്തിലേക്കാണോ ഈ കോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേ നോർത്തിലേക്കാണോ അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ചലനം ഇപ്പോൾ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്
സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡി സി ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനമോ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എ സി ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം യൂണി ഡയറക്ഷനില്ല ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതില്ല ഒരേപോലെ ദെൻ വാല്യൂ ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയം വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിനകത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മിനിമം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം പിന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് മിനിമം പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഉയരമാണ് ഇവിടെ കാണുക എന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ് ദെൻ ഇനി ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്ററിലാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററികളിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ച ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളിലാവാം അപ്പോൾ ഡൈനമോയിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ റാ പോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സൈഡ് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഡി സി ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എ സി ഹാസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേവായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉണ്ട് ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും അങ്ങനെ ഒരു ശൃംഗവും ഒരു ഗർത്തവും അങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ വേവ് ഇല്ല ഡി സി ഹാസ് നോ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല ഇതാണ് എ സിയും ബാറ്ററി ഡി സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്ററുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് എ സി ജനറേറ്ററാണ് ഇത് ഡി സി ജനറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ടിലും ഒരു കോയില് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്തിനും സൗത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഈ കോയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ സിയെ രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകൾ വഴി രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകൾ വഴി രണ്ട് ബ്രഷുകളിലൂടെ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എ സി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളുണ്ട് ആ കോയിലിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം വേറൊരു സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിലേക്കും ചേർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുറത്തിട്ടെടുക്കാൻ രണ്ട് ബി വൺ ബ്രഷും ബി ടു ബ്രഷും ബി വൺ ബ്രഷ് ഒന്നാമത്തെ സ്ലിപ്പ് റിങ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ബി ടു ബ്രഷിൽ ഒരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലിപ്പ് റിങ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോയിലിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുറത്തിട്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ആ കോയിലിൻ്റെ ഒരു ഓരോ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും ഓരോ അറ്റങ്ങളും രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എ സി ആണെങ്കിലും അതിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു റിങ് തന്നെ രണ്ട് അർത്ഥ വളയങ്ങളായിട്ട് പകുതി വളയങ്ങളായിട്ട് വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ബി വൺ ബി ടു ബ്രഷുകളുണ്ട് ഒര
electricity the direction onnum second half ile electricity the direction and opposite aayirikkum ivideyum angane thaniyana pakshe ivide split ning commutator ullathondana adine namakku oru direction like edukkuvanayittu sadhikkunnathu appo ac generatorum dc generatorum tharadhamam cheyanulla oru chart aanu nammal ivide kaanunnathu appo ac generator permanent magnet field is used permanent magnetic magnetic field is used rendu adathu sthiramaya oru kaandhika mandalam undu samyamaanu armature coil rotates armature coil ana rotor rotate cheyina aal ana rotor armature coil is rotor rotor appo rendu adathu armature aanu karangi kondirikkunnathu brushes are used brushes are used rendu adathu brushes gal namukku kaana working principle is electromagnetic induction working principle is electromagnetic induction rendu veredeyum working principle electromagnetic induction thaniyanu then mechanical energy is converted into electrical energy rendu edathu nokkiyalum yandri oorjathe vaidhuthu oorjumaakki maatuna process aanu nadakkunnathu ini idinde vyathyasam ennu parayunnathu idile slip ring aanu idile split ring aanu idil ninnu porthettu varunnathu ac aanu idil ninnu porthettu varunnathu dc aanu idana ava thammilulla vyathyasam students there is only one type of generator ac generator write down your response to this statement seriyana rendu ac generator um dc generator um rendu generator il nadakkuna process gal onnana electromagnetic induction armature il produce cheyna electricity ac aanu ennal dc generator nathu split ring vali porathekku edukkuna kaaryathil maatrame vyathyasam ullu aa arthathil chindichal എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ശരി ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസറായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഡി സി ജനറേറ്റർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറും ഡി സി ജനറേറ്ററും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് പേരിലും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ആർമേച്ചർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ കോയിൽ അത് മോട്ടറാണെങ്കിലും ശരി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ശരി സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് രണ്ടിലും സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളുണ്ട് ബ്രഷുകളുണ്ട് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ ഇട്ട് കറക്കുക ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നാൽ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രഷുകളിലേക്കും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് റിങ്ങുകളും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും ഈ കോയിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് മോട്ടോർ ദെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ആർമേച്ചർ കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തത്വം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയിലിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ മോട്ടോർ തത്വമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എ സി ആണ് ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എ സി ആണ് നമ്മളിത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി സി ആണ് ഇത് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി സി ആണ് ഇത് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ടും ഡി സി ആണെങ്കിലും ഇത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വേരിയേഷൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമം മാക്സിമം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കിക്
അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എഫ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഡി ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് പേരും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിന് ഈ രണ്ട് പേരോടും സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററിന് ഇതിനോടൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഇതിനോടൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഇതിനോടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനോടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കോയിലും ബാർ മാഗ്നറ്റുമാണ് കോയിൽ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നു കോയിൽ അവിടെ നിന്ന് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വെൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് സെറ്റപ്പ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കോയിലിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു നെയിം ദ ഫിനോമിന ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസം എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഈ കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒരു പേര് പറയും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിത വൈദ്യുതി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിത വൈദ്യുതി ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈ ഫിനോമിനൻ്റെ നിർവചനം എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോയിലിൽ ആ ഫ്ലെക്സ് വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഫിനോമിനയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഈ ലഭിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡെൻസിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് രണ്ട് ഈ കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കോയിലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മൂവിങ് സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കൂടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആൻസറുകൾ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ഒരു കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ ആൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ കോയിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാർദിക പ്രേരണം ഇനി കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഓർ കോയിൽ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ലിസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് എ സി ഡി സി ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് എ സി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അത് ഡി സി ആണ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ സെൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയാണ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡി സി ആണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് എ സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അതുപോലെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എ സിയിലും എഴുതാം രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഡി സിയിലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ
എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി വൺ ബ്രഷിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ബ്രഷിലൂടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് എനർജിയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തെയാണ് യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് ആര് മോട്ടർ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ഡിവൈസ് കൊടുത്തേക്കും ആ ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത് ആരാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജനറേറ്ററാണ് ജനറേറ്റർ ഇത് ജനറേറ്ററാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ഊർജം അപ്പോൾ യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യുത ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഇവ ഫില്ല് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡി സി എ സി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു എ സി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് വരുന്ന എ സി ഇനി ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് എ സി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെട്ടതല്ല എങ്കിലും ദൻ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒന്നാമത് വരുന്ന ഇത് ബാറ്ററിയാണ് അല്ലേ ബാറ്ററി കറണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സർ അതിൻ്റെ ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ അത് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമല്ല അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര ആംഗിൾ വരുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ തൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കറക്കം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും ആണ് അല്ലേ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും ആണ് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെവൻറ്റി ആണ് അതേസമയം ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അവിടെയും സീറോ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നയൻറ്റിയിൽ മാക്സിമം വൺ എയ്റ്റിയിൽ സീറോ ടു സെവൻറ്റിയിൽ വീണ്ടും മാക്സിമം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സീറോ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഹാവ് സീറോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇതിനകത്താണ് സീറോ വരുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി ഇ അതിനകത്ത് ഈ എയിലും എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസിഷനാണ് ദെൻ സിയിലും സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസിഷനാണ് പിന്നെ ഇയിലും എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എ സി ഇ ദെൻ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ബിയിലും ഡിയിലും ആണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി ജനറേറ്റർ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ടിന് അൻപത് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലസും ഉണ്ട് ഒരു മൈനസും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൻപത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ അമ്പത് എണ്ണം വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ
ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ കാണാം ഡി സി ജനറേറ്റർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ സ്ലിപ്പ് റിങ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റും ആർമേച്ചറും ബ്രഷുകളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം എന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസം കേട്ടോ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് കമ്പയർ ദ എനർജി ചേഞ്ച് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആൻഡ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇതിനോട് ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ളത് ഡി സി മോട്ടറാണ് അത് നമുക്കറിയാം മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ത്രൂ ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് എ സി ഡി സി ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൗ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഈച്ച് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും കറണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ദ ബ്രഷസ് കണക്റ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഓൾവേസ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആർമേച്ചർ വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറിനോട് തന്നെ തൊട്ടാണ് ഇപ്പോഴും സെയിം ബ്രഷുകൾ വരുന്നത് സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നോക